சொந்த வீடு என்பது பல குடும்பங்களுக்கு வாழ்க்கை லட்சியமாக இருக்கும் மௌலி வாக்கும் கட்டிடத்தில் வீடு வாங்கியவர்களின் லட்சியமும் கனவும் பண சேமிப்பும் இடிந்து விழுந்து அந்த கட்டிடத்தோடு சேர்ந்து நொறுங்கி போயின அந்த துயரத்தில் இருந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மீள முடியாமல் பல குடும்பங்கள் தவித்து வருகின்றன இரண்டு கட்டிடங்களிலும் வீடு வாங்கிய எழுபத்து ஆறு பேர் சுமார் முப்பத்து ஐந்து கோடி ரூபாயை தங்கள் வீடுகளுக்காக செலவு செய்துள்ளனர் இதில் பலர் வங்கிகளில் கடன் பெற்றுள்ளனர் கண்ட கனவு கலைந்த பிறகும் கடன் வாக்கி முடிவுறாமல் மாதந்தோறும் வங்கிக்கு பணம் செலுத்தி வருகின்றனர் பலர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இடிந்து போன கட்டிடத்தில் வீடு வாங்கியுள்ள ரத்னா மிஸ்ரா தங்கள் வாழ்க்கை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கிருந்ததோ அங்கேயே நின்றுவிட்டது என்கிறார் சொந்த வீட்டில் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த ரத்னா மிஸ்ரா சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்துள்ளார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்துக்கு பிறகு வாழ்க்கை எங்கெங்கோ திசை மாறி சென்று விட்டது என்கிறார் No through advertisements only. There were big boards which were put. So uh, and then we did a, like we checked the documents. As a, uh, suppose if you are going to buy a property, you will check the basic things, whether the approvals are there, uh, whether the uh, plan has been approved. All those things we went by. Uh, the loan was sanctioned by the nationalized bank after the valuation and all. So when everything went ahead, we went for this investment. So from our side, we did everything which was required. I have not gone to a place which was unapproved. I have gone to a place which was approved by all the authorities. My loan was sanctioned. இது குறித்து வீடு வாங்கியவர்கள் சார்பாக தேசிய வாடிக்கையாளர் ஆணையத்திலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்த தீர்வும் கிடைக்கவில்லை இடிக்கப்பட உள்ள கட்டிடத்தில் வீடு வாங்கியிருக்கும் அனிரோத் ஒரு சாமானியனால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்துவிட்டோம் ஆனால் எந்த தீர்வும் கிடைக்கவில்லை என்கிறார் See, it doesn't, it doesn't matter to us whether the building is there or not there. Our only objective is to get back what we have paid. So, uh, we have done whatever, what all we could possibly do as buyers and common men, we have done that. Beyond that, now we are just uh, looking up to the heavens and praying for some good luck. Either the builder or the government or relief from the court, something should come. ஃபைத் மற்றும் பிலீஃப் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த இரண்டு கட்டிடங்களும் பல குடும்பங்களின் வாழ்க்கைக்கான நம்பிக்கையை தகர்த்துவிட்டன இனி நீதிமன்றமும் அரசும் மட்டுமே நம்பிக்கை தரக்கூடும் என்று காத்திருக்கின்றனர் வீடு வாங்கியவர்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் செய்திப்பிரிவு